brata, pastora, doktora Richarda Múra. On je našim priateľom už niekoľko rokov, už pred, už pred koronou niekoľkokrát navštívil našu službu, naše zbory a aj teraz pomerne pravidelne prichádza, takže s láskou ho vítam, halleluja a dávam mu mikrofón. Halleluja. Halleluja. Come on church. Halleluja. Halleluja. I, I want you to shout halleluja like you believe he's alive. Chcem, aby ste zakričali halleluja ako keby ste verili, že je živý. Halleluja. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Our shout should always be louder than the, than the devil's crowd. Hey, náš, náš krik by mal byť vždycky hlasnejší ako uh, zástup diabla. Amen. Amen. Well, we should always have more than more joy than than the heathen. Vždy by sme mali mať viacej radosti ako tí pohania. Amen. Amen. We should always have more money than the heathen. Mali by sme vždycky mať viac peňazí ako pohania. Amen. Amen. More knowledge, more power. Hallelujah. Viacej známosti, viacej moci. Amen. I thought I'd get a, a, a louder shout when I said we should have more money than the heathen. Uh, ja som si myslel, že, že, že aby sme mali uh, viacej uh, kriku ako, a peňazí ako uh, tí uh, pohania. Stále nezakričali. <laughs> God wants you so blessed that you don't have enough room for everything. Uh, boh chce, aby ste boli tak požehnaní, že nebudete mať dostatok miesta pre všetko. Amen. Hallelujah. Well, some of you, I can tell, believe it. Hallelujah. O niektorých z vás viem povedať, že verí. Hallelujah. It's an honor to be here with you. Je to potešením, že môžem byť medzi vami. And I believe we're going to have a wonderful time tonight and, and tomorrow. Verím, že budeme mať úžasný čas dnes a zajtra. We was in uh, Martin uh, for uh, Wednesday, Thursday and Friday and then this morning had amazing time. V stredu, štvrtok, piatok sme boli v Martine a aj dnes ráno boli, bol úžasný čas. So we're here and tomorrow, a morning. sme tu dnes večer a zajtra do obedu. And then I have night off. A zajtra večer mám voľno. Halelúja. A v pondelok budem so svojím bratom od inej matky, so svojím... I got, I got, I got three Mám troch bratov od inej matky tu na Slovensku. Pastor Adrian, Pastor Adrian, Roman, and Pastor Peter. Roman a Pastor Peter. <laughs> But it's, um, um, then we're with Pastor Roman on Monday. A boli sme s pastorom Romanom v pondelok. And then we head to, a, head back home. a potom ideme domov. Matter of fact, my pastor... Uh, skutočnosti uh, môj pastor Dr. Rodney Howard Brown Dr. Rodney Howard Brown he just text me mi napísal SMS He said when do you get back <laughs> Kedy sa vrátiš I didn't text him yet <laughs> Ale som mu ešte neodpísal <laughs> uh, I'm going to tell him I would text him now but I, it's you're more important right now Jesus ja mu, is more important right now Ja, ja som mu odpísal ale Ježiš je teraz dôležitejší I know he wants to play golf hallelujah Viem že si chce zahrať golf <laughs> But I tell you, I have actually I'm going to go home and rest. Ale ja chcem ísť domov a oddychnúť si. Golf is my rest. Uh, it's go- my rest is my outlet. A golf je je môjim takým odpočinkom. Because I've been going non-stop for the for over a month now. Lebo teraz fungujem non-stop asi jeden mesiac. I was in Brazil almost three weeks. Bol som v Brazílii asi tri týždne. And then I flew home on uh, jeez, when? Monday. Potom som letel domov asi v pondelok. And, and there was a hurricane out there. A bol tam hurikán. And was coming right to my city. A prichádzal priamo do môjho mesta. Matter of fact, they closed the airport down for a couple days. V skutočnosti zavreli aj letisko na niekoľko dní. And um, so the hurricane came through and then they opened the airport and I came here. Prešiel hurikán, potom otvorili uh, to letisko a ja som sem prišiel. So just going non-stop. Takže idem non-stop. Matter of fact, when I landed In America, v skutočnosti, keď som pristal v Amerike, I actually landed, went to the, the airport, uh, išiel som na, na to letisko and I get home, I was so tired, a z letiska domov a som bol taký unavený. I got into my house, uh, š, šiel som domov and I realized that 
When I landed, I forgot my suitcases at the airport. I didn't even go get them. <laughs> a uvedomil som si, že uh, keď som si líhal, že som si zabudol kufre, že som si ich aj nevzal. I mean, that's pretty tired. A to už je dosť unavený. And, but that's what we do, and I've been doing it for almost 40 years. Ale to je to, čo robím už asi 40 rokov. And this trip I brought a dear friend with me. A teraz som zobral svojho priateľa uh, so mnou. This, uh, this is single Cameron. Toto je Cameron, uh, ktorý <laughs> ešte nie je zadaný. I've been announcing him as Cameron. Uh, uh, uh-huh. I've been announcing him just as Cameron uh, from Oklahoma. Áno, že on je, že to je Cameron z Oklahoma. So now it's single Cameron from Oklahoma. A teraz je, teraz je uh, uh, nezadaný. <laughs> he's, he's a, he, his pastor is one of my dear friends. Jeho pastor je jeden z mojich uh, milých priateľov. And um, so the Lord is the Lord that really had him come with me on this trip. A pán uh, mu dal na srdce, aby šiel so mnou uh, na tento výlet. And as he's been on this trip, a ako bol na tomto výlete, as he's been in the presence of God sitting under the word, a ako uh, sedí v Božom, v Božom slove a Božej prítomnosti, he, he got, he's gotten direction for his life. Tak uh, dostal také vedenie pre svoj život. Matter of fact, it's not just temporary. A v skutočnosti to nie je I mean, len dočasné. Directions for his life. Ale sú to, sú to, je to vedenie pre jeho život. I mean, that's what happens when you, when you submit yourself and you get in the presence of God and have an ear to hear. Amen? A to je to, čo sa deje, keď sa podriadiš Bohu, sedíš v Božej prítomnosti a máš uši na počutí. Amen? Listen, the God always, 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 always increases us. Boh nás vždy, vždy dvíha. He always leads us to success, to blessing. Amen. Vždy nás vovádza do úspechu a požehnania. You know, it's funny, pastor. Uh, vieš, je vtipné, pastor? You know, um, he's, a, he's a lead guitarist. He plays heavy metal rock and roll. <laughs> že on, on vedie uh, gitaru a hrá heavy metal rock and roll. And he hasn't been able to play his electric guitar for almost three weeks. A už tri týždne nehral na elektrickej gitare. And I, uh, when we came here tonight, a keď sme sem dnes prišli, I saw the electric guitar. Videl som tú elektrickú gitaru. I saw he's looking at the gentleman a playing. Videl som, že on sa na ňu díva. I said, I said, you're itching to go up there and get that guitar and play it, aren't you? <laughs> a, a som povedal, že, že, že by si si chceli zahrať. <laughs> But he got direction this, this, on this trip. Ale on dostal uh, také vedenie, také uh, inštrukcie pre svoj život. Understand something. You don't, you don't ever have to not know in your life. Uh, nikdy nemusíš nevedieť vo svojom živote. You don't ever have to wonder. Nikdy sa nemusíš uh, čudovať. And you definitely don't ha- ever have to guess. A určite nikdy nebudeš musieť hádať. One, one thing about the Father a jedna vec ohľadom Otca is that he leads us and he guides us. Je, že on nás vedie a že nás sprevádza. And the Bible says in the book of Jeremiah, the 29th chapter, the Bible says that he's got plans for you. A Biblia hovorí Jeremiášovi, že má he's got plans for you. Že má pre teba plány. Uh, every single one of you here. Každý jeden z vás, ktorý je tu. God has a plan for your life. Boh má plán pre tvoj život. Matter of fact, go with me tonight. Poď so mnou dnes. We're just going to follow the Holy Ghost. Budeme sledovať svätého Ducha. To Jeremiah the 29th chapter. Jeremiáš 29. I didn't know I was going to go this direction. Nevedel som, že pôjdem týmto But smerom. We follow the Holy Ghost. Ale budeme sledovať svätého Ducha. Jeremiah the 29th chapter. Jeremiáš 29. kapitola. Hallelujah. The Bible says in verse 11 of chapter 29. Biblia hovorí v 11. verši. Before, before we read. Predtým, než prečítame. Just lift your hands and close your eyes. Len zodvihni svoje ruky a zavri svoje oči. Father tonight. Oče dnes. We've gathered here tonight. Sme sa tu stretli. Hungry and thirsty for you. Hladní a smední po tebe. Father tonight. Oče dnes. Have your way in this house. Maj svoju cestu v tomto, v tomto dome. Let the fire of the Holy Ghost fall in this house tonight. Nech oheň svätého Ducha padne na toto miesto dnes večer. Father may not one person leave here like they've come. Nech ani jedna osoba neopustí tu, toto miesto tak ako prišla. May not one person leave here sick. Ani jedna osoba nech neodíde chorá. May not one person leave here depressed. Ani jedna osoba nech neodíde deprimovaná. May not one person leave here in lack. 
ani jedna osoba v núdzi nedostatku. Father, have your way in the hearts and the lives of those that are here tonight. Oče, dotkni sa ľudských životov a ľudských srdc dnes večer. And Father, I thank you. A, pros- a ďakujem ti, Oče. That you are the God that is more than enough. Že ty si Boh, ktorý je viac ako dosť. And just like you spoke to Cameron this week. A presne tak, ako si hovoril tento týždeň ku Cameronovi. And, and, and showed him the plan that you have for him for his life. A ukázal mu plán, ktorý máš pre jeho život. I thank you that every individual here tonight lives here. Ďakujem ti za každého jedného jednotlivca na And they know that they know that they know. Že budú vedieť, budú vedieť. The plan that you have for their life. Že vedia ten plán pre ich život. And we give you all the glory. A dávame ti všetku slávu. We look to you, Father. Dívame sa na teba, Oče. We don't look to man. Nedívame sa na človeka. We look to you. Ale dívame sa na teba. We don't lean on their arm of flesh. Neopierame sa o ľudskú ruku. We trust in you. Ale dôverujeme tebe. And we, we, Father, we don't, we don't participate in that which the world says. A ne, ne, nezúčastňujeme sa toho, čo hovorí svet. You are our source. Ty si náš zdroj. And I thank you that you're more than enough. A ďakujem ti, že si viac ako dosť. I thank you that you open up the windows of heaven. A že si otvoril uh, okná neba. And you are pouring out blessings. A že vylieváš svoje požehnanie. That there's not room enough to contain. A že nebude dostatok miesta, ktoré every individual here tonight. Aby sme to vedeli uskladniť pre každého jedného, kto je tu. In Jesus name. V Ježišovom mene. In the name of Jesus. Mene Ježiš. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Amen. Amen. So be it. Hallelujah. Tak nech je. Amen. Jeremiah 29. Jeremiah 29. It's a popular scripture. Je to uh, prorocké písmo. But look what the Bible says in verse 11. Pozrime sa, čo hovorí Biblia vo verši 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Len ja viem, aké zámery mám s vami. The Bible says that he has thoughts that he even thinks toward you. Biblia hovorí, že má myšlienky, ktoré rozmýšľajú o tebe. Think about it. Rozmýšľajú God o tebe. Himself, boh sám he has you. má myšlienky voči tebe. And he tells us what kind of they are. A on aj hovorí, aké sú to myšlienky. He says here, of peace, je tu napísané zámery pokoja, not of evil, nie nešťastia. To give you an end. Aby ti dali očakávaný koniec. Then shall you call upon me, Potom budeš volať na mňa and you shall go and pray unto me, a budeš, pôjdeš a budeš sa modliť ku and mne I will hearken unto you. a ja budem teba počuť. Think about this for a moment. Uh, rozmýšľaj chvíľku o tomto. Have ears to hear. Uh, maj uši na počutie. See, the, the Bible says two things. Biblia hovorí dve veci. The Bible says, Biblia hovorí Take heed what you hear. Daj si pozor na to, čo počúvaš. And take thee and take heed how you hear. A daj si pozor na to, ako počúvaš. Why is it that you can take two people in the same service? Ako je to možné, že môžeš vziať dvoch ľudí na tú istú službu? And one person gets superly blessed. A jedna osoba je úžasne požehnaná. And the other person leaves, ah, is this okay? A tá druhá osoba povie, a ah, je to v poriadku. It's because of how they hear. Je to o tom, ako počujú. It's important how you hear. Je veľmi dôležité, ako počuješ. Every service. Každý, uh, to, každé to stretnutie. You should come into the service as though it's your very first time. By si mal prísť na to zhromaždenie, ako keby si prišiel prvýkrát. You should come into the service. Keď mal by si prichádzať. Like you don't know anything. Ako keby si nič nevedel. Because it's amazing how people have their own thoughts and precepts toward God. Pretože uh, je je zvláštne, aké ľudia majú také predsudky voči Bohu. But the way we think Ale ten spôsob, ako rozmýšľame, line up with the word of God. by sa mal vyrovnať s Božím slovom. And I can you this. A môžem ti slúbiť toto. When you line your up with the word of God, Ak vyrovnáš svoje myslenie s Božím slovom, never even utter the words lack ever again. nikdy už nevyslovíš slovo nedostatok. Never think of and už nebudeš rozmýšľať o chorobe a nemoci. Understand you'll only think of abundance. 
budeš rozmýšľať len o preky, prekypovaní. You only think of miracles. O zázrakoch. And you believe miracles. A budeš veriť v zázraky. And you believe that nothing is impossible unto you. A budeš veriť, že nič ti nie je nemožné. Because our thinking has to line up with the word of God. Pretože naše rozmýšľanie sa musí vyrovnať s Božím slovom. And as your thinking lines up with the word of God. A keď dáš do súladu svoje myslenie s Božím slovom. Then your speaking will line up with the word of God. Tak potom budeš rozprávať zo, v súlade s Božím slovom. Every one of us are here to a každý, kto sme na, tu dnes večer. And we've done what we've done up to now. A urobili sme to všetko, čo sme už urobili doteraz. Because of how we think, pretože ako ďakujeme, ako rozmýšľame and, and the words that come out of our mouth. a slova, ktoré vychádzajú z našich úst. Understand the power of words. Rozmýšľaj a porozumej uh, moci slov. It was words that created this universe. Boli to slova, ktoré stvorili t- toto univerzum. It was vesmír. words that God spoke that created a world out of nothing. Boli to slova, ktorý, uh, ktoré vyslovil Boh, ktoré vytvorili uh, všetko z ničoho. Light is here. Svetlo je tu. When you wake up in the morning it's going to be daytime. Keď sa ráno zobudíš, bude deň. Light is here because of a word. Slovo je tu kvôli slovu. The Bible svetlo. says that God said, let there be light. Biblia hovorí, že Boh povedal, že nech je svetlo. And there was light. A bolo svetlo. Before anything exist. Predtým ako všetko existovalo, it's always spoken first. Je to najprv vyslovené. And that's how our life is governed. A takto sa uh, riadi alebo vládne náš život. Whether you realize it or not. Či si to uvedomuješ alebo nie. Your life Tvoj is život governed by the word you speak. Je, je, uh, je vládnutý cez slova, ktoré rozprávaš. That's why the Bible and I'm not going to get all into it tonight. Uh, nepojdem do toho dneska do I všetkého. Did a study on it. Ja som robil o tom jednu štúdiu. A boli by ste prekvapení, čo Biblia hovorí všetko o našich ústach a našich slovách. It's all throughout the scripture. Je to všade skrz, uh, skrz celé písmo. Matter of fact, God was greed with the children of Israel. V skutočnosti uh, Boh sa hneval uh, alebo bol zarmútený uh, na deti Izraela. Because of their words. Kvôli ich slovám. God was upset with them in Malachi. Uh, bol uh, nahnevaný na Amalechu. Because they talked too much. Uh, pretože oni veľa rozprávali. Because the Bible says, guard your words. Biblia hovorí, stráž svoje slova. Guard your words. Stráž svoje slova. You mean, brother Richard, are you saying we got to be careful what we say? Absolutely, that's what I'm saying. A ty sa pýtaš, brat Richard, ty, si, uh, ty nám hovoríš, aby sme si dávali pozor na to, čo hovorím. Presne to hovorím. Amen. Amen. And, and most of the time, a väčšinu času, I mean, people, hlavne náboženskí ľudia, you know, it's best that they just keep their mouth shut. je najlepšie, aby um, si udržali svoje ústa zavreté. I, I think it was uh, Winston Churchill. A myslím, že to bol Winston Churchill. I think he made the statement. A myslím, že on povedal toto. It's best to keep your mouth shut and let everybody think you're smart. Je lepšie, keď budeš mať zavreté ústa, aby si ostatní mysleli, že si múdry. A, a, ako otvoriť ústa a uh, odstrániť všetky tieto pochybnosti. With your words, Pretože tvojimi slovami you locate people. Uh, ty uh, vieš nájsť ľudí. When I was, when, when I, I was associate pastor, keď som bol uh, spolupastor and, uh, uh, in, in New York, I lived in New York for two years. V New Yorku, ja som dva roky žil v New Yorku. And I was associate pastor. A bol som druhý pastor. I was associate pastor at an Italian church. Bol som uh, tým dru- druhým pastorom v talianskom zbore. There's all Italians. <laughs> Sami Italiani. About 400 Italians. Asi 400 Talianov. I, I just, I, I, it, was, it, it was like taking me and putting a square peg in a round hole. A bolo to ako keby zobrali nejaké zvieratko a dali do takej okrúhlej diery. Because I just didn't fit in. Proste som sa tam nevedel uh, zmestiť. But the Lord spoke to me in audible voice and told me to go there. Ale Boh mi uh, ku mne prehovoril počuteľným they, hlasom they a povedal mi, aby som tam šiel. They didn't eat like I ate. Oni nie, nie jedli ako ja jem. Where I'm from in America, we eat fried food. Uh, my v Amerike jeme vyprážané jedlo. We eat fried chicken. Uh, vyprážané kura. Kentucky fried chicken. KFC. We, we eat steak. Jeme steaky. I mean, 
when I was in New York, keď som bol v New Yorku, a for two years, po dvoch rokoch, all I ate was Italian food. Všetko, čo som jedol, boli, uh, boli, bolo len talianské jedlo. I, and I, I still today a stále teraz don't want any Italian food. už nechcem uh, uh, And that was 30 years ago. A to bolo pred 30 rokmi. Stále mám niečo proti talianskému jedlu. I mean, every service, I mean, every, every time the church ate. Pretože vždycky keď církev jedla. And the church is like Slovakians. Italians Taliani sú ako Slováci. You eat all the time. Vy stále jete. I mean, every time I turn around, I'm eating. Kde, sa otočím, tak jem. Every church I go to is a big spread. Kedykoľvek prídem do nejakej cirkvi, When je tam, I'm done with the service, there's a big spread. Je tam veľký, veľký stôl. I, I mean, I, I put on weight since I've been here. I know it. Ja viem, že som pribral, kým som tu. I mean, I try to go to the wellness center and sweat it all away. Snažím sa isto vycvičiť a vypotiť všetko preč. But then I come back to the church and there's a big old meal again. Ale keď sa vrátim do cirkvi, zase je tam obrovské jedlo. Uh, I gotta watch it. A musím si dať na to pozor. But so, but I was at this church. Takže bol som v tomto zbore. And I, uh, I actually, when I left there, uh, keď som tam žil, I, I, I left talking with my hands. A keď som odtiaľ odišiel, tak som odišiel a rozprával som svojimi rukami. That's how Italians. To, tak, They talk with their hands. Oni Taliani rozprávajú svojimi I, rukami. I, I, I found myself back in Kentucky. A zistil som, že som v Kentucky. And my family's like, what are you doing? A, a moj, moja rodina sa pýta, čo robíš? Because when I would talk, Ke, po, lebo, že keď som hovoril, I, I talk like this. Tak som hovoril takto. You understand? Rozumieš? Kapíš? Ka, chápeš? <laughs> Pizza? <laughs> Pizza. <laughs> <laughs> But at the church, ale v cirkvi, I one of the, my jobs I had a healing school. Jedna z mojich úloh bola, že som mal uzdravujúcu školu. And people from all over would come to be healed. A ľudia z okolia chodili, aby boli uzdravení. And Also, I would go to the hospital to pray for people. Chodíval som aj do nemocnice a modlil som sa za ľudí. And I would always, when I went to the hospital, I would always talk to them. A vždy, keď som šiel do, do nemocnice, vždy som s ním hovoril. I mean, I go expecting a miracle. Ja prichádzam, aby som očakával zázrak. But not everybody's there. Ale nie každý je tam. And I would locate the people before I'd pray to know how to pray. Uh, tej, uh, a ja som najprv musel vyhľadať tých ľudí, či, sú, či sa nachádzajú tam, predtým, než som sa modlil. A spôsob, ako vyhľadaš týchto ľudí, je, ke, ba- že sa ich opýtaš otázky. Pretože Biblia hovorí, že, že z plnosti srdca hovoria ústa. A pamätám si, že raz som sa šiel modliť za tohto muža. I, so I walked in. Vošiel som dnu. And, and, and I said, hey, I, I, look, we're here to pray. Believe som, God for a miracle. A povedal som, sme tu, aby sme sa modlili a verili Bohu za zázrak. So I thought, I got to locate him to see if he's got faith for a miracle. No a tak som ho chcel, chcel zistiť, že či má vieru za zázrak. So I said, hey, brother, I said, listen, what, what, listen, what scriptures are you standing on? A tak som sa ho spýtal, bratu, na akých uh, písmach stojíš? Because I wanted to locate him. Pretože chcem zistiť, kde si. And he said, oh, pastor. A on povedal, oh, pastor, well, you know, there's that one scripture. Vieš, je jedno, uh, jedno slovo. You know, the one, you know, something about, you know, vieš, the stripes. Vieš, niečo o tých ranách. <laughs> He didn't even know what the scripture was. Dokonca ani nepoznal, čo to je za slovo. The Bible says in Isaiah 53, verse 4 and 5, that by his stripes were healed. V Izajašovi 53 uh, je napísané, že jeho ranami sme uzdravení. So I knew he wasn't standing on scripture. A tak vedel som, že on... S- He was not standing on že, scripture. Že nestál na slove. Because he couldn't even quote me a healing verse. Pretože mi ani len uh, nevedel citovať nejaké Božie slovo. So I said, I said brother so and so, when we pray, do you believe God to heal you? A tak som povedal, bratu, bude, budeme veriť Bohu, že ťa uzdraví? And he said, well, I sure hope, I don't know, but I hope so. A on povedal, ja nie som si istý, ale dúfam. See, he's telling off on himself. Vidíš, sám sa odhovoril. Because there's, there, there, there's, no, there's doubt in him first off. Pretože na prvom mieste je v ňom uh, uh, pochybnosť. So you got, you got to be solid. Musíš byť pevný. You got to be you, listen, you got to be so sure. Musíš si byť tak istý. That there's absolutely no doubt. Že nie je žiadna pochybnosť. And so I realized that you know what I'm just going to have to pray for him and believe God, you know, that he'll be healed during the surgery. 
A tak som sa modlil za ňo, aby Boh ho uzdravil počas tej, uh, počas tej operácie. And that he'll have a, speedy recovery. a že bude mať rýchle, rýchlu obnovu tela. Pretože tu je vec, ktorú musíš porozumieť. And, and, and about when it comes to healing, čo sa týka uzdravenia and when it comes to your life, a čo sa týka tvojho vlastného života. As long as there's uncertainty, uh, kým je nejaká neistota, listen to me, počúvaj ma, as long as there's uncertainty, kým je neistota, as long as there's doubt, kým existuje pochybnosť, you'll be, you'll, you'll be like a yo-yo. budeš ako jojo. You'll be a yo-yo Christian. Budeš taký jojo kresťan. You'll be up one day, Raz budeš hore and you'll be down the next. a ďalší deň budeš dolu. Because your belief is now based upon feelings. Pretože tvoja viera je teraz postavená na pocitoch. Still of grounded in the word of God. Namiesto toho, aby bola zakorenená v Božom slove. And as long as you have no confidence and not a sure, not, not totally 100% sure. A kým nemáš to 100% isté vedomie. You, 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 you'll be searching and trying to find things. Budeš hľadať a snažiť sa chytiť nejakú vec. You'll be like a ship in the midst of a storm. Budeš ako taká loď uprostred búrok. But see, the Bible is very clear. Ale Biblia je veľmi jasná. God has a plan for your life. Boh má plán pre tvoj život. And that's what Cameron found out this week. A to zistil aj Cameron tento týždeň. He knows that he knows that he knows. On vie, že vie, že vie. See, the Bible says in 1 John chapter 5. Vieš, Biblia hovorí v 1. Jána 5. Starting with verse 13. Od 13. verša. John said, by, speaking by the Holy Ghost. Ján povedal, keď hovoril, Duchom Svetým. And this is the confidence that we have in God. Že toto je tá istota, ktorú máme v Bohu. Or you can say it this way, this is the assurance that we have in God. Alebo to môžeš povedať, že toto je to uistenie, ktoré máme v Bohu. That if we ask anything according to God's will, he hears us. Že ak si žiadame čokoľvek podľa Božej vôle, on nás počuje. And if we know, listen, if we know that God hears us, a ak vieme, že Boh nás počuje, then we know tak potom vieme, that we have že máme the petitions that we desire from God. Tie odpovede, ktoré chceme od Boha. See, there's absolutely no doubt there whatsoever. Vidíš, nie je v tom žiadna pochybnosť. That's why the word of God is so important in our life. Preto je Božie slovo v našich životoch tak dôležité. That's why the Bible says we don't live by bread alone. Preto Biblia hovorí, že nežijeme samotným chlebom, ale žijeme Božím slovom. And the Bible says that God is exalted his word above his name. A Biblia hovorí, že Boh vyvýšil svoje slovo nad svoje meno. The Bible says that heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. Biblia hovorí, že nebo a zem pominú, ale Božie slova nikdy nepominú. And that's why you have to get into the word of God. A preto sa musíš odovzdať Božiemu slovu. You have to devour the word of God. Musíš pohotiť Božie slovo. Because as you devour the word of God, pretože keď pohlcuješ Božie slovo, you come to the place of knowing. Prichádzaš na miesto, kde vieš poznať. You come to the place of knowing God's will. Kde môžeš poznať Božiu vôľu. And the moment you come to the place where you know that you know that you know God's will, a kedykoľvek prídeš na to miesto, kedy vieš, že vieš Božiu vôľu, you will be unmovable. Budeš nepohnutelný. Unshakable. Neotrasiteľný. And nothing will faze you. A nič ti nebude čeliť. Hello? Ah, hello. But that's why because understand God's word Rozumieš, že Božie slovo when, when you understand God's word faith comes. Keď, roz, keď rozumieš Božiemu slovu prichádza you, viera. You don't have to wonder. Nemusíš uh, sa túlať. You don't have to hope. Nemusíš uh, Dúfať. You can know that you know that you know. Môžeš vedieť, že vieš, že vieš. God's plan for your life. Svoj plán pre tvoj život. You can know that you know that you know. Boží plán. Môžeš vedieť. God's plan for your body. Boží plán pre tvoje telo. God's plan for your finances. Boží plán pre tvoje financie. How you to live in this life? Ako máš žiť tento život? And one of the things that I've been one of while I've been here. Jedna z vecí, ktoré, keď som tu, One of the things that I've made mention of, jedna z vecí, ktorú som spomenul, is that COVID revealed that the church lives in fear. Je, že, že COVID odhalil, že církev žije v strachu. And there should be no fear. A nemá byť žiaden strach. In anybody. V nikom. 
that's called on the name of the Lord. To volá na meno pánovo. Anyone that's washed in the blood of Jesus. Ktokoľvek je umytý v Ježišovej krvi. Anyone that's born again. Ktokoľvek je znovu narodený. With your name written down in heaven. Keď je tvoje meno napísané v nebi. There's one thing that should never be in your life. Je jedna vec, ktorá by nikdy nemala byť v tvojom živote. And it's called fear. A nazýva sa strach. Because the Bible says fear is a spirit. Pretože Biblia nazýva, že strach je duch. The Bible says that God has not given us a spirit of fear. Biblia hovorí, že Boh nám nedal ducha strachu. But what has he given us? Ale čo nám dal? A spirit of power. Ducha moci. A spirit of love. Ducha lásky. And a sound Mind. A zdravého rozumu you're alebo not, mysle. Nie si házaný zľava do prava. Not at all. Vôbec. Why? Prečo? Because number one, Pretože poprvé you know who your God is. vieš, kto je tvoj Boh. That he's the God of Abraham, Isaac and Jacob. Že On je Boh Abrahama, Izáka a Jakoba. On je El Shaddai, Boh, ktorý je viac než he created this world. On stvoril tento svet. He created this world. Stvoril tento svet. And we are born of him. A my sme naro- sa narodili we z Neho. Are one with God. Narodili sme sa s Bohom. We have union with God. Máme jednotu s Bohom. We have his love. Máme jeho prirodzenosť a život. A on nás počuje, keď na ňo voláme. A on odpovedá, keď sa modlíme. A on sa hýbe v náš prospech. A čokoľvek žiadame v jeho mene. On to pre nás urobí. A Biblia hovorí, že ak to nemáme, tak on to pre nás urobí. Halelúja. Nie je dôvod, aby si bol v strachu. We don't fear sickness and disease. Nebojíme sa strachu a nemoci. We don't fear a, lack. A teda, uh, nemoci, ani nedostatku. And we definitely don't fear man. A určite sa nebojíme človeka. Jedna z vecí, ktoré sa potrebuje církev zbaviť, je strach z ľudí. The Bible says that the fear of man brings a snare. Pretože Biblia hovorí, že strach z ľudí prináša takú pascu. We don't fear man. A, Nebojíme sa we ľudí. Bojíme sa Boha. Nebojíme sa ale ľudí. My inštrukcie a vedenie berieme od Boha. My, my pastor who just texted me. Môj pastor, ktorý mi práve napísal. He was the first man in America. On bol prvý muž v Amerike. The first preacher in America. Prvý kazateľ v Amerike. And now this is America, my country. Vieš, to je Amerika, moja krajina. Who would ever thought in my country? To by si kedy pomyslel, že v mojej krajine, where we're free, kde my sme slobodní. Where everybody carries guns. Kde každý má zbraň. Because we love our guns. Pretože my máme radi svoje zbranie. I don't understand that. A k tomu nerozumieš? And I don't, I don't expect you to try to understand it. <laughs> Ani neočakávam, že tomu porozumieš. But Americans love their guns. Ale Američania majú radi svoje zbranie. And we're free. A my sme slobodní. But yet, ale My pastor, my pastor went to jail two years ago. Išiel, uh, na, do na, pred dvomi rokmi. For preaching the gospel. Pretože kázal evangelium. He was the first pastor in 150 years in America to go to jail. Bol prvý pastor za 150 rokov v Amerike, ktorý šiel do, do väzby. That happened in America. A to sa stalo v Amerike. The land that's free. V zemi slobodnej. That should tell you something. To by ti malo niečo napovedať. What's going on in the world? Čo sa deje vo svete? Time is short. Čas je krátky. Time is short. Čas je krátky. And we have a work to do. A máme prácu, ktorú musíme spraviť. But we don't live in fear. Ale nežijeme v strachu. There's nothing to fear. Nie je nič, čo sa mali báť. Because I'm going right now. Get ready. Pretože vám niečo poviem. Pripravte There's sa. more plagues coming. Ešte prichádza viacej priaz. Because the Bible said they would. Pretože Biblia hovorí, že prídu. In the last days there will be plagues. V posledných dňoch budú takéto priagy. There's more coming. Ešte prichádza. But there's nothing to fear. Ale nie je nič, čoho by sme sa mali you know that you are the redeemed of the Lord. Musíš vedieť, že si vykúpený pánov. There's nothing to fear. Nie je nič k strachu. So he said, you know what? Tak povedal, viete čo? W- we were in church. Boli sme v cirkvi. Matter of fact, that 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 morning, to ráno, pastors, pastori, <laughs> he woke up. On sa zobudil and he, the Holy Ghost was leading him. A svätý duch ho viedol, budil. He, 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 the, see, the Holy Ghost knows all things. Vidíte, svätý duch vie všetko. And I'm going to get into the supernatural church in a moment. A ja za chvíľku prídem k nadprirodzenej cirkvi. But the Holy Ghost knows all things. Ale svätý duch pozná všetko. And you can always be a step ahead of the devil. A vždy môžeš byť o krok vpred pred diablom. Always a step ahead. Vždy, vždy krok vopred. And he woke up. A on sa zobudil. Because he lives an hour from the church. 
býva asi hodinu od cirkvi. And he woke up and he, he, he knew not to drive to church. A on sa zobudil a vedel, že nemá uh, šoferovať do církvy. He felt in his spirit, pretože cítil vo svojom duchu, že ho policia zastaví, zastaví a dajú mu nejaké and drogy. One of the they do. A to je jedna z vecí, ktoré robia. They, 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 set you up. Uh, proste It's wicked out there, church. Hm? It's wicked out there. Uh, je to veľmi uh, zvrátené tam vonku. A proste mal takú víziu, že policajti by ho zastavili a dali by mu nejaké drogy so, so to his wife, A tak povedal svojej žene, že dneska si zoberiem helikoptéru do církvy. A jeho žena povedala, a ja nechcem ísť. Viete, zvyčajne je manželka tým šéfom. Bol som okolo týchto dvoch pastorov. Uh, Dôveruj mi, manželka je vždycky šéfom. Robím si len srandu. Takže zvykne proste jej, zvykne jej umožniť tú cestu. A tentokrát povedal, nie, neurobíme to. Pôjdeme helikoptérou. A she's like, okay, she, now he's speaking with authority. <laughs> A potom povedala, že dobre, lebo teraz už hovorí s autoritou. So they took a, heli- he saw he hired a helicopter. A tak uh, išli helikoptérou. Because my pastor has a the Lord blessed him with a massive house. Pretože pán ho požehnal obrovským domom. And he's got a helicopter landing pad in his yard. A má pristávaciu plochu na helikoptéru na svojom uh, uh, na, na svojom pozemku. So the helicopter came and landed. Takže the... prišla helikoptéra, pristála. And picked him up. Vyzdvihla ho. And took him to the church. A zobrala ho do cirkvi. And th- th- this, is, this is when COVID was breaking out. This is when everybody, we was told to, to not have church, we were told to mask and social distance. No, všetkým bolo povedané proste, aby dodržiavali uh, sociálne rozostupy, aby mali uh, masky na tvári. And, and, and then as soon as the church is over with, I, I, we had lunch quickly. Uh, mali sme, keď skončil, skončil zbor, tak sme mali obed. I mean, lunch with him after ja mám s ním obed po, po, círk, po, po zbore. And he said, a on povedal, he said, at he said to his wife, at we're a povedal, že o treť, svojej žene, že o tretie odchádzame. He knew in his spirit, pretože vedel vo svojom duchu, that they were že oni prichádzajú. He didn't, told him, Niko, nikto mu nepovedal, but see, God knows all ale Boh pozná všetky veci. And if you learn to live by the Holy Ghost, a keď sa naučíš žiť Svetým duchom, tak budeš vedieť všetky veci. And you'll be a, step ahead of the enemy. a vždy budeš o krok vopred pred nepriateľom. You'll know what to do it budeš vedieť uh, vopred, než sa to stane. The Bible says in John 14, pretože Biblia hovorí v Jánovi 14. See, this kapitole, is why we're toto už je to nadprirodzené. Don't live by your head. Neži svojou hlavou. Live out of your spirit. Ži svojim duchom. Because the Bible says when the Holy Ghost comes, pretože Biblia hovorí, že keď svätý duch príde, he, he's going to show you things to come. Tak ti ukáže veci, ktoré sa majú stať. He will show you what's going to happen before it happens. Ukáže ti veci, ktoré sa stanú predtým, než sa stanú. That's why you always have an ear to hear. Preto potrebuješ mať už ucho vždycky na počutie. Always be listening. Vždy počúvaj. And don't try to figure things out with your head. A nesnaž sa vymyslieť veci svojou hlavou. If it don't make sense, Ak to nedáva význam, ja ti poviem, ako vie, môžeš vedieť, že je to Boh. You don't it. Pretože tomu nerozumieš. It's what you can think. Pretože je to uh, ďalej ako to, čo dokážeš and, rozmýšľať. And most go, well, don't make sense. A vec, väčšina ľudí povie, hm, to nedáva význam. Well, that's just je to dosť hlúpe. No, it's the Holy Ghost. Nie, to je Svetý Duch. Listen. Počúvaj. So he said, he said we're having lunch. He said at 3 o'clock we're leaving. Na tom obede povedal o 3:00 odchádzame. He felt in his spirit we got to go. 
Cítil vo svojom duchu, že musíme ísť. Takže o tretej nastúpil do, do helikoptéry a odletel do svojho domu. Len krátko na to prišla policia do, do církvy. Prišiel ako ten SWAT tým. Prišli s nabitými svojimi zbraňami, aby hľadali tohto pastora. Ale on už odišiel. Takže on bol o krok vopred pred nimi. Taký je svetý duch. I mean, we live supernatural lives. My žijeme nadprirodzené životy. And it's time for you to come up higher, church. A je čas pre teba církev, aby si vyrástla. Aby si sa dostala vyššie. Get out of your head. Vystup zo svojej hlavy. Learn to live out of your spirit. Nauč sa žiť svojim duchom. Because we are born of God. Pretože my sme narodení God is not a mind. Boh God is not a mind. Boh nie je naša mysel. God is a spirit. Boh je duch. God doesn't lead us by our heads. Boh nás nevedie našimi hlavami. He leads us by our spirits. A vedie nás našim duchom. And he was a step ahead. A on bol o krok vopred. And he got home. Prišiel domov. And he knew that night. A vedel ten večer. He, he, he knew the next day that, that they're, they're going to be coming for him. Že na druhý deň po neho prídu. And actually that night. A v skutočnosti ten večer. Helicopters were flying around his house. Helikoptéry lietali okolo jeho domu. With spotlights. S tými uh, svetlami. And then the police called. A policia zavolala. And he told them, a on im povedal. Get away from my house. Odite z môjho domu. Turn, turn, turn your lights off and get away from my house. Vypnite si svetla a choďte preč. It's amazing how people think they just got to take things. Je zaujímavé myslieť si, že ako si niektorí myslia teda, že môžu len tak zobrať nejaké Especially veci. Especially if you know the law. Hlavne, ak poznáte zákon. Amen. Amen. And so he made a deal with them. A tak sa s nimi dohodol. So they came the next day to arrest him. Aby prišli na druhý deň. And they came there again the SWAT team with their, you know, AR-15s and the prišli s AR-15 kami tí tento SWAT tím zase. And it was it was like it was like five cop cars. A bolo tam asi 5 policajných aut. I mean it's almost like they they you know they're ready for the you know a showdown with guns. Ako keby boli pripravení na nejaký showdown so zbraniami. And but but he surrendered? Ale on sa proste vzdal. And they took him to jail. A oni ho zobrali do cely. But you know the whole time they they taken him to jail? A viete že celý čas čo ho zobrali do cely? The police were apologizing. Policajti sa ospravedlňovali. Because they knew it was wrong. Pretože vedeli že je to nesprávne. And then they, then they got to jail. A potom prišli teda do väzenia. You know, matter of fact, my pastor said, I want to buy the handcuffs. A, uh-huh. I want to buy the handcuffs. They uh, put him in handcuffs. Uh, uh, my pastor. Rodney? Yeah. A uh, Rodney povedal, že by si chcel kúpiť uh, tie uh, pútka, želieska. And they laughed. They said, what are the handcuffs for? A oni sa smiali, že na, na čo by ti boli? He said, it's a badge of honor. Je to, že on chce, aby mu nasadili. Lebo je to, je to čest byť zavretý pre evanílium. Ale v tej cele bol asi hodinu. A potom ho pustili. Pretože, uh, city, pretože uh, z, vla, vla, z vlády, z mesta volali. They, they, they knew they broke the law. Pretože vedeli, že porušili zákon. In America, we're by a pretože v Amerike máme ústavu. And the is the law of the land. It a ústava je, je, je zákon uh, zeme, ktorá je nad všetkým. And we and our constitution is we have a right to free speech. A v našej uh, v našej ústave máme právo slobodného we prejavu. We say anything we want to say. Môžeme povedať čokoľvek chceme. Anything. Čokoľvek. We have a right to gather. Máme právo sa zhromažďovať. And we have a right to bear arms. A máme právo nosiť zbraň. And they knew they broke the law. A oni vedeli, že porušili zákon. And he had some of the most high-powered lawyers from all over America calling him. A <laughs> A tí najvyšší právnici z celej Ameriky začali tam volať. Pretože oni vedeli, že majú prípad, ktorý nevedia prehrať. Tak viete, čo môj pastor spravil? Povedal, nie. Nejdem ich obviniť. Nebudem sa s nimi súdiť. A 
A potom zavolal šéfovi tej policie. A povedal mu, myslel som si, že sme priatelia, a ty si ma zatkol. A vieš čo, ja ti odpúšťam. A môžeš prísť ku mne na návštevu a budem mať večeru. A on prišiel a mali večeru. A povedal, že ty si ma zatkol. A on povedal, a on povedal, že vieš, čo sa deje vo svete? You know down all over the world, že všade po celom svete zatvárajú církvy? Pretože to je útok proti církvi. COVID, was an the COVID bol útok voči církvi. They told us not to do, pretože všetko, čo nám povedali, aby sme nerobili, God tells us to do. Boh hovorí, aby sme robili. And so the line is being drawn in the sand. A takže uh, kresli sa taká čiara v tom piesku. Because we are in the last days. Pretože sme v posledných dňoch. The line is being drawn. Tak čiara sa kresli. Are you going to be one of those Christians that takes a stand for the gospel and not bow your knee? Budeš ten kresťan, ktorý sa postaví za evangelium a nepokloní svoje kolena? Or are you going to bow your knee? Alebo pokloníš svoje kolena? Because let me tell you something. Pretože poviem ti There's niečo. more coming. Ešte viac prichádza. But I'm, but here's the good news. Ale tu je dobrá správa. No matter what comes, nezáleží na tom, čo prichádza. We overcome. My premáhame. God is with you. Boh je s tebou. There's nothing to fear. Nie je nič, čoho sa báť. There's absolutely nothing to fear. Nie je nič, čoho by si sa mal báť. Understand, God will supernaturally Rozmýšľaj, Boh nadprirodzene. He will supernaturally part the way for you. Nadprirodzene spraví cestu pre teba. He will supernaturally provide for you nadprirodzene poskytne pre teba, čo potrebuješ. Me, Nie je nič, počúvaj ma církev. Nie je nič, čoho by sme sa mali báť. Už nikdy nemusíš byť v strachu. Nemusíš sa báť. Pretože boh ťa nikdy neopustí ani nezanechá. Pretože si v zmluve s Bohom. With a God that's more than enough. Si v zmluve s Bohom, ktorý je viac ako dosť. And God never breaks his promise. A on nikdy neláme svoje sľuby. He's a covenant God. On je Bohom zmluvy. He never breaks his covenant. On nikdy neláme svoju zmluvu. He'll always be there with you. On tam bude stále s tebou. He'll always be there for you. Bude tam stále s tebou. He'll always be there to provide for you. On stále bude pre teba He'll zabezpečovať veci. He'll always be veci. there to you. A vždy tam bude, aby ťa vyslobodil. There's nothing to fear. Nie je nič, čoho sa báť. If you don't bow your knee. Ak nepokloníš svoje kolená. Shadrach, Meshach and Abednego. Ako Sadrach, Mesach a Abednego. They would not bow their knee. Oni nesklonili svoje kolená. When King Nebuchadnezzar Keď král Nabuchodonosor sent out a decree in the land napísal vyhlášku aby všetci uctievali a klaňali sa pred tým zlatým, zlatou sochou, ktorú on urobil. A to je a nie je to iné ako to, čo sa deje teraz vo svete v roku 2022. Ani neviem, v ktorom roku sme. 1948. The same Tie isté veci sa dejú. Rozmýšľaj o tom. Dávajú také zákony robia. Po celom svete. Že aby bolo protizákonné chodiť do církvy. Aby bolo protizákonné stretnúť sa a uctievať Boha. Není to nič iné ako to, čo robil král Nabuchodonozor. Pretože Satan je Bohom tohto sveta. Ale Boh je Premáhateľ. A pretože Boh pre, Ježiš premohol, tak aj my premáhame. A sľubujem ti, že Boh bude vždy pre teba tam. Šadrach, Mezach a Abednego, oni nesklonili svoje kolená. A rozmýšľaj, čo sa stalo. Král sa nahneval. A oni sa nahneval. Zviazali ich they took them to the furnace, a dali ich do, do tej pece, but they bother me. ale oni nesklonili svoje kolená. A povedali kráľovi, king, král, the God we serve, Boh, ktorému slúžime, oh, 
The God we serve. Boh, ktorému slúžime. The God you serve. Boh, ktorému ty slúžiš. The God of this church. Boh tohto zboru. The God you came to worship tonight. Boh, ktorého si prišiel dnes uctievať. They said the God that we serve, he will deliver us from your hand. Povedal, boh, ktorému slúžime, on nás z tvojej ruky vyslobodí. Then they made him really mad. A potom ho skutočne naštvali. Then they said, but even if God Don't deliver us. Ale povedali, že aj keby nás Boh nevyslobodil, that, now that wasn't a statement of doubt. To, nebola, to neboli slova pochyby. They were just letting King Nebuchadnezzar know this. Ale chceli povedať kráľovi Nabuchodnozorovi, aby to vedel. Even if our God didn't deliver us. Aj keby nás náš Boh nevyslobodil, we still won't bow our knee. Aj tak sa nepokloníme. There's only one God we worship and him alone. Jeden Boh, ktoré, ktorému uh, sa klaniame. There's only one God we serve and him alone. Je len jeden Boh, ktoré, ktorému slúžime a jemu samému. And we will not bow our knee. A my neskloníme svoje kolená. That made the king Nebuchadnezzar so furious. A to kráľa Nabuchodonozora tak naštvalo. He had the furnace heated up seven times more. Tak uh, dal ešte 70 uh, krát Uh, rozkúriť tú pec. And it was so hot, a bola tak horúca, that the ones who heated it up were že, consumed with the fire. Že tí, čo ich niesli, ich strávil ten oheň. And yet the Bible says, a Biblia hovorí, that when they were thrown in that fire, že keď boli hodení do toho ohňa, the three Hebrew children, uh, tie, tie uh, tri hebrejské deti, Shadrach, Meshach and Abednego, Sadrach, Mesach a Abednego, the, all of a sudden King Nebuchadnezzar looked into the fire, tak zrazu sa pozrel král na buchodnom zor do, tej, do toho ohňa a povedal týmto mužom. Myslel som si, že sme tam hodili troch. Said, true, king, we threw three. Áno, je to pravda, král. Said, How come I see four? Ako to, že vidím štyroch? How come I see four? Ako to, že vidím štyroch? Jesus showed up in the burning fire. Ježiš sa zjavil v tomto horiacom ohni. On sa tam zjavil v tej oh, peci. Come on, church. Oh, mo- církev. Do you understand who we are? Rozumiete, kto sme? Do you understand that we're the church? Rozumiete, že sme církev? And God loves the church. A Boh miluje církev. And I'm going to tell you right now. A poviem ti teraz. Anyone. Ke- kdokoľvek. Any government agency. Akáko- akýkoľvek vládny úrad, ktorá, ktorý sa dotkne církvy, môžu si želať, aby sa nikdy nenarodili. Pretože Boh miluje církev. Boh miluje církev. Počúvaj ma, Boh miluje církev. Ty si církev. A Boh chráni tvoj chrbát, dôveruj mi. A Bible says. A Biblia hovorí, that they were delivered out of that fire, že boli vyslobodení z tohto ohňa, the, the, the rope that them was off, že to lano, ktoré ich spútavalo, zhorelo, they were, they were not ale oni nezhoreli. They didn't even smell like smoke. Dokonca ani uh, nebolo ich cítiť ako oh, údených. Under- I'm about ready to swing from these rafters. I feel it tonight. Glory to God. Hmm? I'm not ready to swing from these rafters. <laughs> Som pripravený, že tu budem preskakovať na týchto. Cítim sa tak. Hallelujah. <laughs> God delivered them. Boh ich vyslobodil. God delivered them. Vyslobodili. And you know what God did to King Nebuchadnezzar? A viete čo urobil Boh kráľovi Nabuchodonosorovi? Understand God's in control. Uh, God's in control. Boh je uh, v kontrole. On no, má listen kontrolu. to me. God is in control. Boh má vládu, on je v kontrole. The God that we serve. Boh, ktorému slúžime. He is in control. On má všetko pod kontrolou. The devil is not winning. Uh, diabol nevýťazí. And you know what God did to A viete, čo Boh urobil na Buchodonozorovi? He, he made him eat grass. Uh, prinútil ho, aby žlú trávu. Don't mess with the church. Nezahrávaj sa s církvou. Don't mess with the church. Nezahrávaj sa s církvou. Don't mess with the church. Nezahrávaj sa s církvou. You touch the church, you touch God. Pretože ak sa dotýkaš církvy, dotýkaš sa Boha. God loves the church. Boh miluje církev. God loves the church. Boh miluje církev. God loves you. Boh miluje teba. Hallelujah. Hallelujah. Daniel. Daniel would not bow. Neskl- sa nesklonil. They passed a law. Uh, dali taký zákon. Not to pray. Aby sa nikto nemodlil. What will you do? Čo by si ty urobil? When they tell you. Keď ti povedia. Stop praying is against the law. Prestaň sa modliť, je to proti zákonu. They would never do that. Ja by som to nikdy nespravil. Are you kidding me? 
Robíš si srandu They just passed laws all over the world not to go to church. Po celom svete nedávno dali takéto zákony. Understand Satan is the god of this world. Rozmýšľaj, Satan je bohom tohto sveta. They passed the law. A dali takýto zákon. Don't pray. Nemodlite sa. I choose to be like Daniel. A ja som sa rozhodol, že budem ako Daniel. You know what Daniel did? Viete, čo urobil Daniel? Daniel said, oh, really? A Daniel povedal skutočne. Daniel, he didn't go in the corner. A on nešiel do rohu, I niekde do kúta. Some, I can see some Christians. Ja už sa viem predstaviť kresťanov. Hiding in the corner. Skrytý v kúte. That's not what Daniel did. A to neurobil Daniel. That's not what the church does. To nerobí církev. You know did? Viete, čo urobil Daniel? Daniel opened up his window. Biblia hovorí, že Daniel si otvoril okná. A modlil sa nahlas. Oh, hallelujah. Hallelujah. Who are the Daniels here? Ktorý, kto z vás ste Danielovci? Kde je Sadrach, Mesach a Abednego? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. <laughs> Then they put him in the den with lions. Dali ho do jamy s leúmi. And yet God showed up in the den of lions. A potom Boh sa zjavil v tejto diere. Understand. Rozmýšľaj. Oh my goodness. I promise you tonight. Ja vám nesľubujem. Pastor. Pastor. I am preaching a whole lot better than the people are shouting. Kážem o mnoho lepšie ako kričia ľudia. I'm encouraging you. Ja vás pozbudzujem. There's nothing to fear. Nie je nič na báte. Because God is with you. Pretože Boh je s tebou. The God you serve is with you. Pretože Boh, ktorému slúžiš, je s tebou. God you serve is with you. Boh, ktorému slúžiš, je s tebou. And he said here in Jeremiah. A on tu povedal Jeremiášovi. And then he said. A potom povedal. You shall call upon me. Budete volať na mňa. And you shall go and pray unto me. A budete sa modliť ku mne. And I will hearken unto you. A ja vás vypočujem. God said I will hearken unto you. A Boh povedal, že ja vás vypočujem. Oh, hallelujah. Mama resa kalabashata. There's nothing to fear. Nie je nič, čoho sa báť. Absolutely nothing to fear. Úplne nič. Oh, my goodness. Hallelujah. Nothing to fear. Nič, čoho sa But I tell you, if your ears could be open in the realm of the spirit, naše uši nech sú otvorené v tej v tej rovine ducha. You would be hearing tramp, 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 tramp. That's that's the church. Keby boli otvorené, that's the army of God. Počul armádu Božiu, oh, listen, církev. The army of God is arising. Armáda Božia povstáva. Then we're going forth. A my ideme vopred. Equipped. Vyzbrojený. And clothed. A o, o, odetý. With the Holy Ghost. Svetým duchom. We have a name. Máme meno. That's above every name. Ktoré je nad každé the meno. We utter the name of Jesus. A kedykoľvek vyslovíme to meno Ježíš. Every demon bows. Každý demon every pokľakne. Every sickness and disease bows. Každá nemoc, choroba pokľakne. We can't be stopped. Nemôžeme byť zastavení. You can't shut us up. Nevieš nás zavrieť. We will not be quiet. My nebudeme ticho. We are, we are singing, we are shouting from the mountaintop. My to budeme spievať a budeme to kričať. Jesus is Lord. Ježiš je Pán. Jesus is Lord. Ježiš je ten Pán. Ježiš je ten Pán. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ďaká ti, Ježiš. Oh, hallelujah. 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 Oh, with the church. Oh, církev. And one of the things that God as the church, one of the things that God instructs us to do. A jedna z vecí, ktoré Boh nás inštruuje, aby sme robili. He said desire. Povedal, povedal očakávaj túž. God says to you. Boh ti hovorí to desire. Aby si mal túžbu. The gifts of the spirit. Po, uh, po uh, tých daroch svätého Ducha. God wants you to desire. Boh chce, aby si mal túžbu. The working of miracles pre činenie divov. God wants you to desire aby si mal túžbu the gifts of healing. po daroch uzdravení. God wants you to desire boh chce, aby si túžil the gift of faith. po dare viery. God wants you to desire boh chce, aby si túžil the word of wisdom. po slove poznania, the word of múdrosti, the discerning of spirits. a rozlišovanie duchov. 
tongues, interpretation of tongues and prophecy. Jazyky, výklad jazykov, proroctvo. God wants us to desire. Boh chce, aby sme túžili. Why? Prečo? Because God wants to use us. Pretože Boh nás chce použiť. God, understand you are God's hand in the earth. R- porozumej, že ty si tou Božou rukou na tejto And zemi. God can't do anything apart from the church. A Boh nevie urobiť nič mimo to, ako robí cez církev. A Boh si ťa chce použiť v zázrakoch. V divoch a znameniach. Be bold. Buď odvážny. Don't, don't tone it down. Ne, nepolož to dole. Keď ti povedia, aby si bol ticho, ešte viac krič. Pretože Boh je s tebou. 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 Boh There's nothing to fear. Nie nič k strachu. If God has to rain down manna from heaven again, he'll do it. Ak Boh bude mať znovu poslať manu z neba, urobí to. Do you know he'll do it? Viete, že to spraví? He can do all things. On ti dá všetky veci. He just needs us to believe. On len potrebuje, aby sme mu verili. He just needs us to trust him. On len chce, aby sme mu dôverovali. Hallelujah. Hallelujah. And we never bow. A že sa nikdy nepokloníme. We never compromise. Nikdy nebudeme robiť kompromisy. Anybody here ever heard of Polycarp? Už ste tu niekto niekedy počuli o Polycarpovi? How many ever heard of Polycarp? Polycarp? Two yeah. people. Me too. Three. Oh, you too. Yeah. Three people. <laughs> Polycarp was a great man of God. Polycarp bol obrovský boží muž. He was around during the days of the apostles. A bol žil v, v čase apoštolov. Matter of fact, during Paul's, oh, sorry, during uh, John's When he was on the Isle of Patmos, keď bol, uh, keď bol Jan na ostrove Patmos, you know they tried to kill John. Snažili sa zabiť Jana. The, the, the emperor at that time was, uh, uh, oh, what's his name? His name was um, uh, hold on, what was his name? The, the, uh, uh, it starts with a D. It starts with a D. The first one that can tell me his name, I'll give you $100 out of pastor's wallet. <laughs> kto, mi povie, kto mi prvý povie jeho meno, tak vám dám 100, dolar, 100 eur z pastorovej peňaženky. Domikas? Domikas? Domici. Dimitri? Anyway, the second emperor. He was the second emperor. Bol to druhý imperiátor. Nero was the first. A Nero bol prvý. And they were ten other emperors after Nero. A po Nerovi prišli ďalší desiatí. And Nero was wicked. A Nero bol hrozný. And every emperor after him was even more wicked. A každý uh, uh, ten uh, Domitian. vládca Domitian was his name. Domitian. Domitian was the Domitian second emperor. Volal, ten druhý. I knew I'd get it. Hallelujah. So Domitian had Paul, uh, sorry, John boiled in oil. Takže Domitian dal Jána uh, uvariť v oleji. But he wouldn't boil. Ale on proste ne, sa ne, ne, neusmažil. So they put him on an island. Uh-huh. A takže ho dali na, na ten ostrov. But that same time, Ale v ten istý čas, Polycarp, Polycarp who was a mighty man of God, ktorý bol mocný Boží muž, and all the people, the people loved Polycarp. a ľudia mali radi Polycarpa. But d- d- but Domitian, Ale Domitian he passed a law dal taký zákon, that they had to bow že sa musia pokloniť to him, jemu and they had to say that he's God and his son was the son of God. A musia povedať, že on je Boh a jeho syn je syn Boží. Well, most of the Christians that wouldn't do it. A väčšina kresťanov to proste nespravila. And Polycarp wouldn't do it. A Polycarp to nespravil. So Polycarp is away. A tak Polycarp je preč. And, and during the night Polycarp has a dream. A počas noci Polycarp má sen. As he's, as he's his on fire. A keď spí, tak jeho, uh, jeho vankúš sa zapálil. And when he woke up, a keď sa zobudil, he knew that the Lord was showing him he was going to be burned at the stake. A tak vedel, že Boh mu ukazuje, že bude upálený na uh, na, na tyči. That na same day, a ten istý deň. As they brought 
people into the Colosseum. Keď prizvádzali ľudí do Kolosea, every one of them had to decree that Domitian and his was God and his son was the son of God. Každý z nich musel vyhlásiť, že Domitian je Boh a jeho syn je syn Boží. And didn't like Polycarp. A bol tam jeden človek, ktorý nemal rád Polikarpa. So, so he said, "Where's Polycarp?" A tak povedal, kde je Polikarp? We'll make a long story short, they A skrátim trošku ten príbeh. They went and obtained Polycarp. Tak išli po Polikarpa. And as as Polycarp is being led into the arena. A ako Polikarpa vedú do tejto arény? Led into the Colosseum. Na Koloseum. Some of the people there because they love Polycarp. A sú tam nejakí ľudia preto, lebo oni mali radi Polikarpa. They said Polycarp. Povedali Polikarp. They're going to burn you at the stake. Upália ťa na hranici. Listen, just just do what the emperor says. Iba urob to, čo hovorí ten vládca. And they say things like this. A hovorí takto. God knows. Boh vie. God understands. Boh rozumie. God knows your heart. Boh pozná tvoje srdce. God knows you don't mean it. Boh vie, že to tak nemyslíš. So that's how the compromise starts. Tak to začína kompromis. Polycarp said absolutely not. A Polycarp povedal v žiadnom prípade. Nikdy nezapriem svojho Boha. And you know what? A viete čo? They burned him at the stake. Upálili ho na hranici. But I guarantee you. Ale garantujem vám. As I, I, as I read about martyrs. Keď som čítal o týchto martýroch. As I read about Polycarp and, and read about Stephen. A čítal o Štefanovi a Polikarpovi. I can tell you this one thing. Môžem vám povedať jednu vec. I can promise you. Môžem vám slúbiť. They don't feel it. Oni to necítili. I can promise you Stephen was being stoned, he didn't feel a thing. keď Štefana kameňovali, on necítil vec. Because he was in the glory pretože on bol v sláve. He didn't feel a thing. On necítil žiadnu vec. Pastors, I was reading here not long ago because I like stuff like this. Čítal som nedávno, lebo mám to rád. I don't have a fascination with death. Nemám fascináciu s so smrťou. I just like read about Christians who would not bow their knee. Ja len rád čítam o kresťanoch, ktorí nesklonili svoje kolená. And back in the I think it's like it's the 12th, 13th or 14th hundreds. A niekedy uh, 13. 14. storočí. There was this Christian man. Bol jeden kresťan. See, let me just show you. Listen church. Let your faith soar tonight. Církev nech vaša viera dnes porastie. Understand who your father is. Porozumej kto je tvoj otec. That he's for you. Že on je za teba. He loves you. Že ťa miluje. And he will always be there for you. A vždy bude pri tebe. So they there was this man tak bol tu tento, tento muž. A on v tom čase tiež niekedy sklonil you know, svoje kolená pred kráľom. Uh, je jedna taká kniha, ktorá sa nazýva uh, Foxová kniha uh, martýrov. A je to o všetkých tých kresťanoch, ktorí nesklonili svoje kolená za tie staročia. A jeden muž nesklonil svoje kolená. So they put him on this Like a stretcher, pastor. A dali ho na ten, na ten škripec. How many's ever seen Braveheart? The movie Braveheart. Koľký z vás ste videli niekedy to uh, Braveheart? Statočné srdce. Oh, Statočné just a few of you. Okay. Well, in the movie, uh, tak v tom filme, William Wallace was put on this. Uh, William Wallace sa dali. This garner. This, uh, na, na this ten, piece of wood. Na, na, to, na to drevo. And they would stretch him out. A naťahovali ho. And that's what they was doing to this Christian. A to robili aj tomuto kresťanovi. They were stretching him. Uh, naťahovali ho na škripci. And the people there that was watching it, a tí ľudia, ktorí to sledovali, they started, they started pleading for mercy for the man. Začali prosiť o milosť pre toho muža. And so they stopped stretching him. A tak prestali ho naťahovať. And they took him off of the, the, the table. A post, po, dali ho na stôl. To give him an opportunity to bow his knee to the king. Aby mu dali šancu, aby sa mohol pokloniť pred kráľom. And deny Jesus. A zaprel Ježiša. Let me show you God's grace is sufficient. Poviem vám, že Božia milosť je dostatočná. Do, do you know what he said? Viete čo povedal? They said this, povedal, this man said. Tento muž povedal. Put me back on there and stretch me again. Dajte ma tam naspäť a ešte ma natiahnite. And here's what he said. A toto povedal. Because the angels of God were ministering to me. Pretože anieli Boží mi posluhovali. He didn't feel a thing. Necítil nič. And I can prove it. A môžem vám to dokázať. There's a God our church. Pretože jeden človek v našej cirkvi. He, he goes to our church. Chodí do našej cirkvi. He is uh, Vietnamese. Je uh, Vietnamec. 
and, and, and a number of years ago, a pred niekoľkými rokmi, he got put in prison ho dali do väzenia za to, že prevádzal Biblie. A keď by bol chytený s jednou Bibliou, time, v tom čase to bolo, že tri roky za jednu Bibliu. He had two truckfuls. A on mal plné dva nákladiáky. Keď to chceš urobiť, tak to urobí vo veľkom. Amen. Amen. I like what, I like what my pastor said. Viem, uh, mám rád, čo po, môj pastor povedal. He said, if I'm gonna go down, keď uh, chcem ísť dolu, I'm gonna do it so big, urobím to tak veľké, if I'm gonna go down, že ak mám ísť dole, I'm gonna go down in the Titanic, not some little bitty canoe. tak pôjdem aspoň v Titaniku. <laughs> But we ain't going down. Ale my nejdeme dolu. So there's this God our church his name actually his name is Moses. Takže tento chlapík v našom zbore volá sa Mojžiš. That's his real name Moses. Tak ho tak ho volaj má také ozaj ozaj meno. Well, he got caught with these Bibles. A tak ho prichytili s týmito Bibliami. So they put him in prison. Tak ho dali do väzenia. And in prison they would torture him. A vo väzení ho mučili. This was just a few years ago. To bolo len pre niekoľkými rokmi. But you know what he said? A viete, čo povedal? He said they took my off. Da, povedal, dali mi dolu všetké oblečenie. And he said they, they, they put me on this, this electric machine. A dali ma na túto elektrickú, na toto elektrické kreslo alebo and mašinu. Like a bol som tam natiahnutý takto. And he said they would take these two A zobrali tie dva káble. That has full of electricity. <laughs> Plné elektriny. And they would go to put them on him and shot a dávali to na ňo a chceli ho skopať. And he said every time they go put it on him. A kedykoľvek to na, na ňo dali. He said all of a sudden. Povedal že zrazu. See this is God. Toto je Boh. Understand who your father is. Ro, rozumej že kto there's, je tvoj otec. There's absolutely nothing to fear. Nie je nič čoho sa môžeš báť. God is always with you. Boh je stále s tebou. He'll never leave you nor forsake you. On ťa nikdy neopustí a nezanechá. He'll provide for you. On bude stále pre teba zabezpečovať. On je pre His grace is sufficient. Jeho moc je dostatočná, jeho milosť je dostatočná, nie je potrebné sa ničoho báť. Hallelujah. Hallelujah. So he said they would take they, have you ever seen like in movies where they like videli ste to shock people to shock me videli ste to niekedy ako šokovali proste ľudí s tými s tou elektrinou few of you nie je nejaké uh, some of you need to get out more really iba niekoľky niektorí z vás musíte trošičku ísť aj vonku <laughs> So he said, I, w- I, wish I, I wish I had some here. I, I, I like examples. Ja mám rád príklady. Mám, I, rád I by som to niekoho mal. Sh- Chcel by som ukázať. <laughs> <laughs> so he said, tak povedal, he said when they would go, he said pastor, when they would go to povedal, like, sh- shock him, pastor, keď išli ho zošokovať, here's what he said. Skopať, he povedal, said something would come over me. Niečo prišlo na mňa. And out of my belly. A z môjho vnútra. Instead of screaming, na miesto kriku, he said I didn't feel no pain. Ja som necítil žiade, žiadnu bolesť. He said I laughed uncontrollably. Smial som sa nekontrolovateľne. So every time they go to zzz, kedykoľvek išli zzz, he would go. <laughs> on sa smial. <laughs> And he would laugh uncontrollably. A smial sa nekontrolovateľne. So they kept turning it up. A tak stále pridávali. And they'd shock him. A, a dávali mu tie And šoky. <laughs> That's what he would do. A toto presne robil. Man, I can't do that too long because I hook up with the Holy Ghost and I'll be on the floor myself. <laughs> Nemôžem to robiť dlho, lebo sa dostanem do svätého ducha a budem na zemi. <laughs> so you know what they did? A tak viete čo spravil? They thought the machine was broken. Mysleli si, že tá mašina je pokazená. So they turned it around and put it on themselves. Takže to otočili a dali na seba. <laughs> <laughs> and he said they about died. A obidvaja zomreli. <laughs> But he wouldn't die. Ale on nezomrel. He said I never felt any pain. Nikdy som povedal, že vôbec som necítil bolesť. I just had joy in the Holy Ghost. Mal som radosť vo svetom duchu. See, because God's grace is sufficient. Pretože Božia radosť je dostatočná. Because God come on you. Rozumieš, lebo Boh na teba zostúpi. Oh, you won't feel anything. A nebudeš nič cítiť. And so he said that they couldn't kill him. A tak povedali, že nemohli ho zabiť. So you know what they did? Tak viete čo spravili? They took him out. Uh, zobrali ho von. And they lined him up to firing squad. A dali ho na tú popravnú uh, stenu. And there was four of them. A boli tam štyria. And so he's standing there like this. A on tam takto stojí. 
And I can't remember if he was tied up or not, but he was standing Neviem, here. Teda zaviazaný, alebo stál and, tam. and had four men, the firing squad with the rifles. A boli tam štyria, ktorí na neho namierili zbranie. Tak, namierili zbranie. And they going to shoot. A išli strieľať. Shoot him dead. A strieľali ho, aby, aby zomrel. The moment they listen to this, listen, oh, v momente, oh, how mighty and how wonderful. Oh, aký mocný oh, a God úžasný so Máš oh, je so magnificent. Je tak oh, no one like our God. Nie je nikto ako náš Boh. He said as they as they put, pastor, as they put the guns up to shoot him, že keď dali tie zbranie, aby ho zastrelili, he said all of a sudden, povedal, že zrazu, the power of God came on him, Božia moc prišla na ňo, and he had a word of knowledge for each one of the a, assassinators. A mal, Boži, mal slovo poznania pre každého jedného and, and he said to the first nich, one, a povedal jednému, you got a wife at home, she's sick, God's going to heal her. Ty máš ženu doma, ktorá je chorá, Boh ju chce uzdraviť. He said to the other, you got a son at home, he's sick, God's going to heal him. A povedal, Ty máš zase syna doma, ktorý je chorý a toho chce uzdraviť. A, a, a tomu tretiemu. Ty máš toto na svojom živote, Boh chce uzdraviť. A prišiel k tomu štvrtému, ktorý bol vodca. Ale že ty, ty máš chorého oca a Boh ti hovorí, že dnes večer uzdraví tvojho oca. You know Viete, čo povedal ten muž? Listen, he was in jail prison for the rest of his life. On bol vo vezení na, do, na, na na to život. The one guard who was in control? A tento jeden uh, tento jeden šéf, ten boss. Well, when listen, not only did he tell them the problem, nie že len on im povedal tie problémy. He said to each one their name. Ale každému povedal aj ich meno. He called them their name. Nazval ich menom. And he said to the last one your name is this. A povedal poslednému, ty Your sa voláš takto, name is this, takto sa volá tvoj otec, homesick, je doma chorý, the God I heal him right ale Boh, ktorému slúžim, ho teraz uzdraví. You know the man said? A vieš, čo povedal? The man said, Ten muž povedal, like, you have to be of God. povedal, že ty musíš byť od Boha, no man can know this. pretože to Because nikto nevie. He gave the word of to the others, pretože to, čo povedal tým ostatným, they put their guns down, they wouldn't shoot. oni da- si sklonili svoje zbrania a nestrieľali. A povedal, že tento človek je so one, A ten posledný. You know said? Viete, čo povedal? He said, povedal, you got five minutes máš 5 minút, aby si odtiaľto odišiel. He's in prison for the rest of his life. A je, mal, bol na doživotie. The, 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 the head guard ten šéf said, I'm give you five minutes povedal, dám ti 5 minút. To get out of here. Aby si odtiaľto odišiel. But here's what happened. A toto sa stalo. He said he took off running. Začal bežať. He ran out of the prison. Utekal z, tej, z, to, z tejto väznice. But he said all of a sudden. A zrazu he fell asleep as he's running. Cítil, že zaspáva potom ako, počas toho ako beží. Really what happened? A čo sa stalo? As he went into a trance. Vošiel do takého tranzu. He said all I remember. A čo si uh, pamätal, is running up and down mountains. Že bežal hore dole vrchmi. And he said I, he, he ran bežal over 600 miles. Si 600, asi 600 mil, čo je možno 1000 km. What would normally take two days. Čo by bolo asi 2 dní. He ran in like a, just a couple hours like a on, bežal za nieko- on to prebehol za niekoľko uh, hodín. And he said when he came to a keď prišiel, he was sitting on a bench at a train station. Keď sa vrátil k sebe, tak sedel na stanici na hlavičke. And two people came up to him, a prišli, husband and wife. Prišli za ním dvaja uh, taký párik, And manžel, they gave him a train manželkou. ticket. A dali mu lístok na vlak. To get out. Aby mohol odísť. See, what am I saying? Čo hovorím? He's El Shaddai. On je El Shaddai. He's more than enough. On je viac ako He's dosť. more than enough. Viac než He's dosť. more than enough. Viac ako dosť. He's more than enough. Viac ako dosť. He's more than enough. Viac ako dosť. He's more than enough. On je viac ako He's dosť. the God of glory. On je Boh slávy. He's the God of our Lord Jesus Christ. Boh nášho Pána He's the God of glory. On je Boh slávy. He is majesty. On je majestát. All glory and all honor unto him. Všetka sláva, všetka vláda jemu. He's the great king. On je úžasný král. He's the great God. On je úžasný Oh, he's the alpha, he's the omega. On je alfa, on je omega. He's the first and he's the last. On je prvý aj posledný. He's the one which was, which is and which is to come. On je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. He has no beginning and he has Nemá no end. Nemá ani ko- začiatok, oh, ani koniec. He's the God of glory. On je Boh slávy. 
and all honor a všetkej úcty and all majesty a všetkého majestátu and all power be unto him a všetká moc mu patrí oh, hallelujah hallelujah i'm talking about our father i'm talking about our father hovorím o našom otcovi And he's not just out there somewhere. A on nie je len tam niekde. Listen to me tonight. Počúvaj ma dnes večer. He's not just out there somewhere. On tam nie je len niekde. Expecting us to live our lives the best we can. Očakáva, aby sme žili život najlepšie ako vieme. No, understand. Rozumej. He's our father. On je náš otec. And we are one with him. A my sme jedno s ním. And he's given us his power. A on nám dal svoju moc. He's given us his authority. On nám dal svoju autoritu. To rule and reign in this life. Aby sme vládli v tomto živote. He's given us the power as do me. He's given us the power to create. On nám dal moc, aby sme tvorili. He said whatever you, whatever whatever you say will come to pass. Čokoľvek povieš, to sa udeje. He said whatever you decree will come to pass. Čo vyhlásiš, to sa udeje. Because God expects us his children. Pretože Boh očakáva, aby my jeho deti. To live in this life. Sme žili tento život as he lives. Ako on žije. And he's a God of faith. A on je Boh viery. And everything that God created, he first spoke. A čokoľvek Boh stvoril, najprv hovoril. That's why you and I are to speak. A preto my musíme vyslovovať. That's why you and I are to declare. Preto musíme vyhlasovať. That's why you and I we make things happen with our faith by speaking words. Preto my robíme činíme veci vierou tým, že hovoríme. And I tell you in the name of Jesus. A hovorím vám v mene Ježíš. You will never lack again. Nebudeš. You will never lack another day. Nikdy mať nedostatok. You will never lack another night. Ani v jeden deň, ani v jeden večer. Because El Shaddai. Pretože El Shaddai. The God that is more than enough. To je ten Boh, ktorý je viac než dosť. He is not a man that he should lie. On nie je človek, ktorý by klamal. And he, he said to you and I. A on povedal tebe aj mne. Would he not do it if we if, if we proclaim it? Či to neurobím, ak to budeš vyhlasovať. Understand something tonight. A rozumej dnes. You have the power. Že máš tu moc. To change everything. Aby si zmenil všetko. Not just you. Nie len seba. But God's with you. Hmm? God's with you. Boh je s tebou. There's nothing to fear. Nie je nič, čoho sa máš báť. Halleluja. Halleluja. Ctím ťa, Pane. So like him. On je tak mocný, nie je nik ako on. To him. A počúvaj. Just Len ho počúvaj. When he tells you to do something, just do it. Keď ti povie, aby si niečo urobil, tak to správ. Why? Because he's getting you in faith. Prečo? Pretože ti dáva vieru. Because God's got to get you in faith. Pretože Boh ťa musí dostať do viery. To move on your behalf. Aby sa hýbal v tvoj prospech. So when God tells you to do it, a tak keď Boh ti povie, aby si to robil, tak to urob. Because the moment you step out in faith and do it, pretože v momente, ako vykročíš vo viere a spravíš to, tak uvoľníš Boha, aby sa hýbal vo svojej moci. Boh čaká na nás. Rozumej, že Boh je povinný voči svojmu slovu. A jeho slovo sa nikdy nevráti prázdne. Takže vždy ho počúvaj. Počúvaj Svetého Ducha. Počúvaj Svetého Ducha. Go with me to John quickly. John 14. John chapter 14. Jan 14. I didn't plan on doing this tonight. Ne, uh, neplánoval som to. Are you getting anything out of this? Máte niečo z toho? <laughs> John chapter 14. Jan 14. Hallelujah. The Lord is good. Hallelujah. Pane dobrý. Amen. Thank you Jesus. Well, John 14. Jan 14. Verse 12. 12. verš. Verily, verily I say unto you. Veru, veru, hovorím vám. He that believeth on me. Ten, ktorý verí vo mňa, the works that I do, shall he do also. Bude konať skutky, ktoré aj ja konám. And greater works 
Then these shall he do because I go unto my father. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k ocovi. Notice what Jesus said. Všimni si, čo Ježiš povedal. Jesus said the works that I do, you're going to do. Ježiš povedal, že skutky, ktoré ja robím, vy budete robiť. The works that Jesus did, we're going to do. Tie činy, ktoré Ježiš robil, budeme my robiť. And look what he said in verse 13. A všimni si vo verši 13. And whatsoever you shall ask in my name, a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, urobím to všetko, aby Otec bol oslávený v Synovi. Ježiš povedal, čokoľvek budete žiadať v mojom mene, to urobím. Vieš, nemusíš veľa pýtať, pretože nemusíš veľa pýtať. Vieš, prečo veľa nepýtaš, lebo you know veľa neveríš? We don't have a lot of asking? Pre, vieš, prečo uh, sa veľa nepýtaš? Many don't that the would be Pretože mnohí ľudia ver, neveria, že ich modlitba bude odpovedaná. Jesus said, and whatsoever you shall ask, Ježiš povedal, čokoľvek budete žiadať, prosiť. Ja to urobím, aby Otec bol oslávený v Synovi. And listen what he said in verse 14. A všimni si v 14. verši. If you ask anything in my name, I will do it. Ak vám budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. He said if you ask anything, ak budeš žiadať niečo in my name, v mojom mene, I will do it. Ja to vykonám. If you ask anything, ak budeš prosiť o niečo, in my name, v mojom mene, I will do it. Ja to urobím. If you ask anything, ak budeš prosiť in čokoľvek, my name, v mojom mene, I will do it. Ja to vykonám. Oh, hallelujah. Hallelujah. And the Bible says that he will lead us and he will guide us. že on nás bude viesť a bude nás sprevádzať. But I want you to know. A chcel by som, že by ste vedeli, že Boh po vás chce, aby ste prosili. In Jeremiah 29 he said call unto him. Jeremiášovi je napísané volaj na ňo. Here in in the book of John, the New Testament, v knihe Jána v Novej zmluve, Jesus said whatever you ask. Je napísané čokoľvek budeš žiadať. In my name. V mojom mene. That will I do. To urobím. Whatever you ask. Čokoľvek budeš žiadať. In my name. V mojom mene. I will do it. Ja vykonám. Whatever you ask. Čokoľvek budeš pýtať. In my name. V mojom mene. I will do it. Ja to urobím. Do you know what the Greek says? Vieš čo hovorí grečtina? The Greek says whatever you ask in my name. Grečtina hovorí, že čokoľvek budeš žiadať v mojom mene. If I don't have it. A nemám to. I'll make it for you. Ja to urobím pre teba. Oh, hallelujah. <laughs> hallelujah. Do you understand Rozumieš, who you are? Kto si? You have access Máš to God. Bohu. And he will answer your cry. A on odpovie na tvoje volanie. He will answer your prayer. On odpovie na tvoju modlitbu. He will answer you. Odpovie ti. He's bound by his word. On je on 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 je uh, povinný voči svojmu slovu. And it's time a je čas. And I tell you, the anointing of God's falling in here right now. A cítim, že tu je pomazanie práve teraz. And I'm not going to ask for a show of hands. A nebudem pýtať, aby ste ukázali ruky. I don't want to embarrass anybody. Nechcem nikoho zahambiť. But I'm going to ask this question. Ale opýtam sa jednu otázku. When's the last time you ask? Kedy je ten posledný čas, čo si žiadal, čo si pýtal? Pýtal od otca. When's the last time you ask anything of the Father? Kedy je ten čas, kedy si naposledy niečo žiadal od Boha? I guarantee you. Garantujem ti. If I was to ask for a show of hands, I'm not. Keby som chcel, aby ste zodvihli ruky. We'd be amazed. Boli by ste prekvapení. Of the people that don't ask. Tolkimi ľuďmi, ktorí nežiadajú. But the Lord wants you to ask. Ale Boh chce, aby si pýtal od od neho. He loves you. Rozumieš, koľko ťa miluje? God wants you to ask. Boh chce, aby si si pýtal. He said I will do it. On povedal, že ja to urobím. He said I'll do it. Ak si budeš pýtať, ja to spravím. He said I'll do it. Ak to budeš pýtať, ja to spravím. Oh, come on, church. Get this tonight. Bo poďme trošku do toho dnes. Ak budeš pýtať, on to spraví. Poviem ti niečo. Keď by som vám povedal, že keď ja pýtam, pravdepodobne by ste, keby som vám to ukázal, pravdepodobne by ste všetci odpadli. Nepýtaj si malé veci od veľkého Boha. 
Don't ask little things that you can do. Nepýtaj si malé veci, ktoré ty dokážeš spraviť. So big, tak veľmi pýtaj, that it's impossible for you to do it. že je to nemožné pre teba spraviť. It's for the arm of flesh to do it. Že je to nemožné, aby telesná ruka to dokázala. So big, pýtaj tak veľmi, only God can get the glory. že len Hallelujah. Boh môže dostať slávu. Hallelujah. 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 Glory to God. Slava Bohu. I, I'm preaching so good tonight, I'm going to give myself an offering. Hallelujah. Že kážem dneska tak dobre, že si spravím asi aj zbierku. Že si dám zbierku sám sebe. Hallelujah. No, oh, listen, church. Uh, počúvajte církev. Je čas, aby sme povstali, vyšli vyššie. Problém is, is je, že to tvoje pýtanie je príliš malé. Alebo žiadne. A tvoje rozprávanie je zlé. Begin to the word of God. Začni vyhlasovať Božie slovo. Begin to the word of God. Začni vyhlasovať Božie slovo. I declare um, daily, almost daily. Ja ho vyhlasujem denodenne. And I'm getting to where it's every day throughout the day. Každý deň a počas dňa. But I declare daily. Ale vyhlasujem ho what my Bible denne. says about me. Čo hovorí moja Biblia o mne? My Bible says I'm the blessed of the Lord. Moja Biblia hovorí, že som požehnaný pánom. My Bible says whatever I touch is blessed. Moja Biblia hovorí, že čokoľvek sa dotkne je požehnané. I'm blessed in the city, I'm blessed in the field. Hovorí, že som požehnaný v meste aj na poli. My Bible says I'm blessed when I come in and I'm blessed when I go out. Som požehnaný aj keď prichádzam, aj keď vychádzam. My Bible says that my store is full. Moja Biblia hovorí, že moje skladisko je plné. Pre, Môj Boh hovorí, že Boh o, o, otvoril svoje poklady pre mňa. Biblia hovorí, že Boh prikázal svojmu požehnaniu pre mňa. Môj Boh hovorí, že príde jed, nepriateľ jednou cestou a siedmými utečie. A moja Biblia hovorí, že On ma učinil hlavou, nie chlostom. Ja som hore a nie dole. Ja som hlava. Ja som tá hlava. Ja nie som nejaký zadok. Ja nie som chvost. Ja som hlava. Koľký z vás ste hlavou? Oh, Hallelujah. Come on church. Hoďte cirkev. Come if you if you believe what's being preached tonight just stand up and shout. Hallelujah. A veríš tomu, čo sa káže, postav sa a zakrič Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Now let me ask you. <laughs> Opýtam sa vás. Ha, I got to ask the pastor a question. Po, opýtam sa pastora. Hallelujah. musíte byť trošku opatrný. Keď sa jedná o osobné veci. Ja som povedal o svojich osobných veciach. Mám stále ľudí, ktorí mi stále hovoria. You share too much about yourself. Príliš veľa sa zdieľaš o sebe. You just open yourself up and let everybody know everything. Otvoríš sa moc a všetkým dáš veľa vedieť. And that's how I am. A taký som. I'm not trying to hide anything. Ja sa nesnažím nič skryť. When God blesses me, keď ma Boh požehná, I, I, I tell the blessing. Ja poviem to požehnanie. Because it brings glory to God. Pretože to prináša slávu Bohu. Offended, a keď sa ľudia urazia, that's their problem. To je ich problém. Because I promise you this. Pretože ja vám môžem slúbiť. If it was them, že ak by to boli oni, oni by sa chválili všetkým. Ja sa chválim uh, mojim Bohom. Áno. Amen. Listen, of the of God. Hovor uh, o Božích požehnaniach. Nechám by sa za ne. Don't be ashamed of the blessing of God. Nechám by sa za požehnania Don't Božie. be ashamed of the blessing of God. Nechám by sa za Božie požehnania. Don't be ashamed of the blessing of God. Nebuď zahambený Božími požehnaniami. And that's why it's good to have mentors in your life. Preto je dobré, aby si mal týchto mentorov vo svojom živote. I have two mentors. A ja mám dvoch mentorov. One's gone to be home with the Lord. Jeden odišiel k Pánovi. Jesus appeared to him 11 times. Ježiš sa mu zjavil 11 krát. One time, one, one time he sat and talked to him for two and a half hours. The Lord just Jedenkrát si, si Ježiš Ježi sadol k nemu na stoličku a rozprával sa s ním dve a pol hodiny. A to bol Kenneth Hagin. A 
a, a potom môj pastor. pastor. To, čo mám rád o svojom pas- na svojom pastorovi, že má takú vášeň pre Ježiša, má vášeň pre Božie slovo and he, 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 he believes the word. a verí slovu and it, he's not ashamed. a nehanbí sa and he tells the blessing. a hovorí to požehnanie. I mean, a mali by ste vidieť náš I zbor. Mean, so I Je tak veľa toho, čo, do, k čomu som sa nedostal. But I remember last was this year, wasn't it? This year. Bolo to tento rok, či, či when, when I was in Martin. Keď som bol v Martine. I was I was I actually I was going to go another direction. Chcel som ísť iným smerom. Just like tonight. Tak ako dnes. I was going to talk about something else tonight. Chcel som niečo iné tonight. rozprávať. But I'm I'm thankful I followed the Holy Ghost. Ale ďakujem, že lebo nasledujem svätého Ducha. I mean it's his meeting anyway, it's not my meeting. To je jeho stretnutie, it, nie moje. It's his meeting. To je jeho stretnutie, nie moje. I'm just his I'm just his messenger boy. Ja som len jeho uh, ten poslíček. That's all I am. A to je to, čo som. A ja sa nehambím. Proste čokoľvek on chce, ja to poviem. Amen. Amen. And so I'm sitting in the church in Martin. Takže sedel som v cirkvi v Martine. And the Lord said, I, the, here's what the Lord said. A toto povedal Pán. I'm going to open up the heaps to this church. Otvorím uh, pre, tie, pre, pre tento zbor. Kopy. Káž o kopách. In the book of uh, v knihe chro, Kronickým. With Hezekiah, they the heaps. Uh, kde uh, Hezeky, uh, Chyskiáškovi priniesli kopy. Viete, že je už dosť, keď, sa, keď začnú ľudia hovoriť, že prestante dávať, už máme toho veľa. Ale Biblia hovorí, že kým Chyskiáš hľadal pána, Boh mu uh, zabezpečil uh, prosperitu. A ja som sa postavil a začal som sa zdieľať o týchto kopách. A dokonca som spomenul, že pastor bude mať svoj Harley. Pretože váš pastor je cool pastor. On jazdí na Harley. Má takú bradu. I mean, peknú. Mine just, if I try to grow one, it just... Moja, keby, keby narastla, tak je taká... <laughs> And, you know what? A vieš? The supernatural, that God began to bless the church. Nadprirodzene Boh začal žehnať církev. And, and God blessed him with his Harley. A Boh ho požehnal z jeho Harley. I've been trying to get him to ride it every day. A... Hm? I'm trying to get him to ride it every day. A chcem, aby každý deň mohol na tom jazdiť. I, I told him on, on Sunday. A raz som mu povedal v nedelu. I said it was me. Povedal som, že to som I bol said, ja. You need to ride your Harley into church. Potrebuješ do cirkvi chodiť na Harley. And put it right up the front. A postaviť ho rovno dopredu. Now, but see, here's the thing. A tu je tá vec. So you can either sit here and go. A ty môžeš teraz sedieť a povedať. I can't believe he's got a Harley. Ja nemôžem po- porozumieť a pochopiť, že on má Harley. Alebo môžeš povedať, him, keď Boh požehnal jeho, požehná aj mňa. Amen. Amen. Come on, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Je čas vyrásť ísť vyššie. And even as I've been preaching tonight, a aj keď dnes kážem, the Lord's even been dealing with, you, with me about a few things. Boh mi hovoril niečo k vám. Ja dokonca kážem aj k sebe trošku. <laughs> My faith is right now. Moja viera sa teraz dvíha. I mean, it's soaring, huh? Je to je na výšinách. A Boh mi ukázal niečo, uh, nejaké oblasti, kde musím ísť trošku vyššie. That I release my faith in. Aby som uvoľnil tam svoju vieru. It's time to come up higher. Je čas ísť vyššie. It's time for the church to come up higher. Je čas, aby církev vyšla vyššie. And I'm talking about myself too. A ja hovorím, kážem aj k sebe. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, there's gonna come a time, hovorím vám, že prichádza čas, že nebudem potrebovať 
že nebudem musieť chodiť Delta Airlines, aby som sem priletel. Ale pôjdem na svojej vlastnej lietadle. Nebudem to ja riadiť, ale budem mať pilota. Ja to nechcem riadiť. Tie dni sú za mnou. Ja budem sedieť vzadu a relaxovať. Amen. Pretože ak pohania ich môžu mať, ak prevrátení politici ich môžu mať, ak títo speváci, ktorí spievajú o kadejakých špinavých veciach, môžu mať svoje vlastné lietadla, prečo by ich nemali mať Boží muži a ženy? Prečo by ich pastori nemali mať? Ktorí kážu evanílium, ktoré mení životy ľudí. Amen? Amen. Because it's time, listen, pastor already has three churches. It's time for him to have a bunch more. Pastor má tri zbory, je čas, aby mohol ich mať viac. Pastor Roman, it's time for him to have a bunch more. Aby aj Roman mohol mať viac zborov. No, amen, come on. Amen. Church. Come up amen. higher. Vyššie, vyššie, poď vyššie. There's some of you here. Niektorí z vás tu. God wants to give you your own business. Boh vám chce dať váš vlastný biznes. Boh hovoril k tebe už roky o niečom. A nevieš to dostať zo svojej hlavy. A stále to spochybňuješ. Ale je to Boh, kto tebe hovorí. A Boh chce, aby si urobil to, čo ti hovorí. Len vykroč vo viere. A ty vieš, o kom hovorím. Boh hovoril už veľmi dlho o určitom biznise. A ty to stále tak potláčaš. Nie, to je Pán. Urob krok viery a urob to. A potom sa dívaj, čo bude Boh robiť. A budeš sa pozerať a dívať, čo Boh robí. Ak nikdy neurobíš krok, tak neuvidíš zjavenie Božej moci. Ak neurobíš nikdy ten krok viery, nikdy neuvidíš províziu od Boha. Musíme žiť vierou. Poviem vám ešte jedno svedectvo. A potom sa budem modliť za ľudí. Pred niekoľkými rokmi môj pastor išiel do Izraela. Izraela. And I really didn't want to go. A ja som nechcel ísť. I mean, it's easy to go to Israel from here. Je ľahšie ísť do Izraela odtiaľto. But America takes a few days. Ale z Ameriky to trvá nejaké dni. And my pastor was taking like 100 people. A môj pastor bral asi 100 ľudí. And he said, I want you to come with me. A povedal mi, chcem, aby ste išli so so mnou. I'm like, I don't really want to go. Ja som povedal, ah, mne sa moc nechce. I want to go to Israel. Ja nechcem ísť do Izraela. I mean, I, 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 If I'm going to take vacation, I want, I want to go to some tropical island. Where? A tropical island. Aha, ja by som išiel, chcel ísť radšej na dovolenku na nejaký tropický ostrov. Where there's a golf course. Kde je kurs golf, golfu. And I'm like, I don't really want to go. Som povedal, ja, mne sa moc nechce. And it's going to cost, besides that, it's going to cost $10,000. A bude to stáť 10 tisíc dolárov. And I didn't have $10,000. Ja som nemal 10 tisíc dolárov. And I, I said, I don't really want to go. Ja som povedal, ja vlastne nechcem ísť. And, uh, and... All of a sudden I get a phone call. A zrazu mi niekto zavolal. My pastor. Môj pastor. Just like he texted me. Tak ako mi napísal. He called me. Zavolal mi. He said, "Hey, I put $1000 down for the deposit for the Israel for you to go." A ja som dal, dal som 1000 eur, 1000 dolárov zálohu na to, aby si šiel do said, do zboru. Teda do Izraelu. A za, like, zaplatil like, som to sám. I'm like, a ja som povedal. Oh, hallelujah. Ja som povedal hallelujah. <laughs> <laughs> Ja nechcem ísť. Takže zavesil. Povedal som si. A myslím, že idem do Izraela. Stále som potreboval tých 10 tisíc dolárov a nemal som ich. Tak som povedal, oče, ctím si svojho pastora a on chce, aby som prišiel. A tak ho budem ctiť. 
Pane, ja nemám tie peniaze. So Takže potrebujem 10 tisíc dolárov. A v mojom vnútri like said, som cítil, ako keby Boh povedal, uh, že si mám vyťahnuť kreditku. Nehovorím vám, aby ste to urobili. Povedal, hovorím vám, čo pán povedal mne. So Takže American Express. They want their money in 30 days. A oni chcú naspäť peniaze za 30 dní. So I said, okay, Lord, I said, Lord, I'm going to honor my pastor. Ja som povedal, dobre, budem, take a step of faith. budem mať úctu očuť svojmu pastorovi a urobím krok viery. So put the trip on the card. Takže celý trip šiel na kreditku. And the whole time I'm the trip on the card. A celý čas dávam na tú kreditku tie peniaze. <laughs> a hovorím si, že už som mohol byť na Havaji. I, I I be <laughs> mohol som byť na pláži. I could have legs put my neck. <laughs> mohol som mať uh, okolo svojho krku niečo položené. I, I could have a, nice big fruit drink. a mohol som si popíjať tie drinky. And on, on the beach. A viete, na tej pláži. I'm going to a ja idem do Izraela. <laughs> 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 so, 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 <laughs> so here's what happened. A toto sa stalo. I said, Father, I trust you. Povedal som, oče, ja ti dôverujem. Lord, I trust you. Budem ti dôverovať. I said, Lord, you know in 30 days I'm need the money. <laughs> Vieš, že za 30 dní budem potrebovať tie peniaze. But Lord, I trust you. Pane, dôverujem ti. The day I'm going to the airport. Ten deň, ako idem na uh, letisko, I get a phone call mi niekto zavolá. From a of mine. Jeden priateľ. I to him in a long time. Dlho som s ním nerozprával. He's lives in California. Žije v Kalifornii. He has many Má strašne veľa Actually, uh, one of his firiem. Biz- one of his businesses, a jedna, jedna z jeho firiem he supplies all the cars to Hollywood. on dodáva všetky tie auta v Hollywoode. So when you watch a movie and see these cars, tak keď pozeráš filmy a vidíš tieto auta, they're his cars. To sú jeho auta. His company. Jeho spoločnosť. And so but what happened? I was at I was at a church a few years ago before that. Pre, uh, niekoľko rokov predtým som bol v cirkvi. And his daughter came and got saved in my meeting. A jeho dcéra prišla a bola spasená na jeho meetingu. And she got delivered. A bola vyslobodená. From alcohol. Z alkoholu. I actually gave her a scholarship to Bible school and she came to Bible school three years. Potom sme jej umožnili, aby mohla prísť na biblickú školu a prišla na tri roky. A dneska mi napísala správu. She's married, got a kid, doing amazing. Je je vydatá, má dieťa a má sa dobre. And and so she got delivered from alcohol. Bola vyslobodená z alkoholu. So he came to my meeting and the Lord touched him. A tak prišiel na môj meeting, uh, na to stretnutie a Boh sa ho dotkol. Niekoľko rokov potom sme spolu nerozprávali. So he calls me. A tak mi zavolá. I'm like, a ja sa pozerám. Dlho som sa s ním nerozprával a tak idem na, idem, som na ceste na letisko. Not going to Hawaii, going to Israel. Nie do, na Havaj, ale do Izraela. A povedal, že ahoj, kamoš, že čo sa deje? And he got right to the point. A on išiel hneď k veci. He said, povedal, I was praying today, modlil som sa dnes and I've been asking God to hear his voice. a pýtal som Boha, aby som vypočul jeho hlas. I never heard his voice. Pretože som nikdy nepočul and jeho I hlas. Want to hear the voice of God. A chcem počuť Boží hlas. And I'm in the shower today, a, where? In the shower. a bol som v uh, sprche And he said, Lord, I want to hear your voice. A povedal som, chcem počuť tvoj hlas. And he said, all of a sudden I hear this voice. A zrazu som počul ten hlas. And the voice said, a ten hlas povedal, send Richard Moore $10,000. Pošli 10 tisíc dolárov Richardovi Moorevi. <laughs> I said, what'd you do? A som povedal, čo, čo si robil? He said, I dropped the soap and said, I rebuke you, devil. <laughs> ja povedal som, že... Že, že mi padla sprcha a povedal som, že napomínam ťa, diabol. So he said, I got out of the shower. Takže vyšiel som zo sprchy a povedal som, že I ran to my wife. a bežal som ku svojej žene. He said, Honey, som, Zlatko, you know, I've been asking to hear God's voice. Pýtal som, aby som počul uh, od Boha jeho hlas. And God spoke to me. A Boh ku mne prehovoril. 
She said, well, what did he say? A on povedal, a čo ti povedal? God said that I'm supposed to send Richard Moore $10,000. Boh povedal, že mám poslať Richardovi Moorevi 10 tisíc dolárov. He said, I'm expecting her to go, well, that's not God. A ja som očakával, že ona povie, že to není Boh. But she said, a ona povedala, we'll tak to urob. <laughs> she said, I'm calling you. A ona povedala, že, uh, uh, on povedal, že ja ti volám. I'm sending you a check tonight. A posielam ti šek dnes večer. A poviem ti, pošlem ti to cez noc. 10 tisíc dolárov. I said, you never believe what's going on. A ja som povedal, asi neuveríš, čo sa deje. I took a step of faith Urobil som krok viery. To go to Israel. I'm aby som šiel way there now. do Izraela a, a, a teraz som na ceste. I'm not going to Hawaii. Nejdem do, na Hawaii. I'm not going to a beach and play golf. <laughs> Nejdem hrať golf na, ani, ani na... Uh, na pláž. I'm going to Israel. Idem do Izraela. I'm going to ride on a bus. A pôjdem na, na with, autobuse. With a bunch of other people. <laughs> so skupinou ďalších ľudí. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> <laughs> Take a step of faith. Urob krok viery. Take a step of faith. Urob krok viery. Take a step of faith. This is later right krok here. Urob krok viery. Práve ty. Come, come here. Poď sem. Hallelujah. Hallelujah. I'm just going to pray for those I see the anointing of God on. Budem sa modliť za tých, na ktorom vidím pomazanie. Just lift your hands.